சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி பதினாறுக்கான சொல்யூஷன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் தான் சரியானது கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த பரவலா பரவலத்தின் சவன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் ஃபோக்கஸ்ஸு டேரக்ட்ரிஸோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது குவியமும் இயக்கு வரையின் சவன்பாடும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பரபுலா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பரபுலாவுக்கு தேவையானது இப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபோக்கஸ் வந்து குவியம் வந்து மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ ரூட் டூ கமா ஜீரோவில் இருக்குது அப்போ இதான் மைனஸ் ரூட் டூ இப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அதுதான் ஃபோக்கஸ்ஸு டேரக்ட்ரிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸில் பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது ப்ளஸ் ரூட் டூவில் இருக்குது இது மைனஸ் ரூட்டு இது ப்ளஸ் ரூட் அப்போது டேரக்ட்ரிஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னாலே பேரபலா அதுக்கு அந்த சைடில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால அதனால் இதை பார்த்தாலே தெரியுது அந்த டேரக்ட்ரிஸ் வந்து ரூட் டூவில் இருக்குது ஃபோக்கஸ் வந்து மைனஸ் ரூட் டூவில் இருக்குது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் என்ன இருக்கும் அதோடய வெட்டக்ஸ் இருக்கும் வி அது ஜீரோ கமா ஜீரோனு பார்த்தோன்னே தெரியுது அப்போ கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து பரவலையும் இடது புறம் திறப்புடையது ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா பேரபலா ஓப்பன் லெஃப்ட் வார்டு அப்படிங்கிறது தெரியுது லெஃப்ட் சைடில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ பேரபலா வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் அதோடய வெர்டெக்ஸு அதாவது வெர்டெக்ஸ் வந்து என்னென்னா வி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது பார்த்தோன்னே தெரியுது அதாவது முனை அப்படிங்கிறது ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்தது ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் சைடு ஓப்பன் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லை ஏ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறது நல்லது இப்போது இந்த விக்கும் எஸ்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் ரூட் டூ கமா ஜீரோ வி எஸ் விக்கும் எஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா இதில் ஜீரோ ஜீரோ பார்த்தாலே தெரியுது ரூட் டூ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போது டேரக்டர்ஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா டூ ரூட் டூ வரும் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஹையஸ்ட்டு நம்பர் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூ அப்போ ப்ளஸ் ரூட் டூ விஎஸ்னா அதுதான் ஏ ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இப்போ ஃபோர் ஏ எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபோர் ரூட் டூ இப்போ ஈக்குவேஷனாக பரவலா அது பரவலைய சவன்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அதில் ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்சி அதை சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ எக்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் நமக்கு தேவையான பரவலை திங்ஸ் ஆன் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈவன் டேட்டாவிலேருந்து பரவலை ஓப்பன் லெஃப்ட் வார்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வெட்டெக்ஸ் வந்து ஆரிஜின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் ரூட் டூ கம் ஆன் ஜீரோ அதுலேருந்து ஏங்கிறது ரூட் டூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டேரக்டாகவே இதுக்கான ஃபோக்கஸ் வந்து என்னது மைனஸ் ஏ கம் ஆன் ஜீரோன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏவோட வேலை ரூட் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி போகலாம் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி போடலாம் இல்லை எஸ்ஸுக்கும் இந்த டேரக்டர்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சும் போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்